자, 단어 뒤에다가 y를 붙이면 새로운 단어가 되죠. 예를 들면 snow 눈에다가 y를 붙이면 snowy 눈이 많은 이라는 뜻이 됩니다. why why는 여기에 보면 long e sound snowy 이 발음 그대로 이 발음이 알파벳처럼 그대로 단어에서 나타난 형태를 long e 발음이라고 합니다. 자 밑에 보면 soapy soap 비누에다가 y를 붙이면 soapy 비누가 많은 이라는 뜻이 되죠. soapy 그 다음에 줄 이렇게 쭉 그어주고 2번 toast 토스트 여러분들이 먹는 토스트도 있지만 이것은 뭐 데피다 뜨끈뜨끈하게 하다 라는 뜻도 있거든요 그래서 여기에다가 y를 붙이면 뜨끈뜨끈하게 하다 toasty 아주 뜨끈뜨끈한 따뜻한 이 됩니다 그래서 toasty 적고 여기다 저쭉 그어주시고 3번 stick stick는 붓다 라는 뜻이죠 sticky는 아주 어, 끈적끈적한 이라는 뜻입니다. 그래서 껌이 이렇게 신발에 붙었네요. 끈적끈적한 스티키 fuss, fuss, 난동 이런 거죠. 근데 fussy는 어, 까다롭다, 뭐 귀찮게 하다 라는 뜻입니다. 애기가 이렇게 까다롭게 울고 있네요. 그래서 이렇게 적어보고 use one of the new words in a sentence 문장을 적어보세요. the gum is sticky. 껌은 아주 끈적끈적하다. 이렇게 아주 빠르게 하나를 만들어 봤습니다. 자, 여러분들도 문장을 하나 만들어 보기 바랍니다.